定是留下来工作呀、啊。刚毕业，咱们就想留北京，肯定很难。干什么事儿，开始都是很难的。我们只要能扎下根儿，就能发展起来。我有这个信心。小峰，这是你的性格，我相信。你们也一样，我们有能力，有干劲。我们年轻，对，我们有能力，有干劲。我们年轻。是了，快快快，看谁报谁。这是这，嗯，跟他打起来去了。张平友已经开车，他们都进去了，你快点吧。啊，等我一下。这不是来找工作，相亲吧你的。嘿，你少说风凉话了，你看这态度，准给张平放留个好印象。哎，别别。少说两句啊！看看我给你打的简历有什么问题没有？哎呀，这真是太阳最红，小风最亲啊！莫非，快，替我亲他一口。命命啊你！不对呀、啊，不是电话号码怎么少一个？你看，赶紧改吧！怎么怎么全少打一个？你看，快快快快快，拿笔拿笔。重新写，要不然看不清楚。哎哎哎！师傅，师傅，停下！别杀我！别杀我！别杀我！师傅，师傅，干嘛呢？干嘛呢？赶紧捡起来，别乱扔啊！好嘞。参加二十一友罗展招聘会的朋友，请注意，招聘活动已经开始，请您抓紧时间由六号展厅出发。入场后，请您遵守场内秩序，配合安全检查。现在不能再进去，请留在门口
的，有的。你好，这是我的简历。好的，请坐。哎，谢谢。Can you speak English? Yes, I can. It's no problem. So you are new graduate, right? Uh, yes, I have confidence to be one members in your company. Okay, one more question. Are you Beijing resident? Not yet, but uh, I will try my best to work hard to have it in the recent future. Please give me this chance. You will never disappoint it to me. What's your name? I'm Mo Fei. Find the link and see. Now, do you have any work experience? Any student who graduates with one year of experience has one year of experience. Say it. Who has any work experience? You're a fool. 谁是来捣蛋的？这明明就是你们的不对，你们的招聘条件有问题，这明显存在着招聘歧视，哎，是不是同学们？对对对,对。咦，怎么还站起来了？想打架？哎，还有毛病呢还生气呢？你怎么到哪儿都放不下你大少爷的脾气啊？你看看今天招聘会上，你像是面试的吗？怎么不像？人家都巴不得好声好气的求别人，你看看你。我们是去找工作，又不是去要饭了，干嘛要去求别人？怎么样啊？又有收获了，看看又钓到一条大鱼，哈哈！哎哎，啊，拿着。给你一次表现的机会啊！哎，你们俩太过分了吧？到底谁跟谁是一对儿？来，再给你倒上点儿。来，喝。那我给你了，我有了。嗯。我箱子里还有一箱子简历，我准备打持久战。真假？当然真的。不如你们两个人到我爸的公司工作算了，这样的话，省得在外面找工作这么辛苦。你甘心一毕业就向你爸投降啊？不愿意。禁不住你折腾啊！大爷，给您拍马屁用的。瞧你，上回给我那瓶还没喝完呢。还有吗？嗯。哎，毕业了是吧？嗯，马上就毕业了。工作怎么样？嗯，没关系，这事儿慢慢来，是不是？凭你这样，啊，吃苦耐劳，啊，任劳任怨，还愁没工作啊？是不是？我记住了。哎，那这个，那他还有个事儿啊，我也没办法，学校有规定，三十号之前呢，这个都得搬空了。你说这这大爷我，大爷，您不用说了，我明白了。好
，那得有什么事跟大爷说啊？哎，我走了，谢谢您，大爷。哎，我跟你说，工作的事儿没问题。哎。昨天面试怎么样啊？叫我把他们给炒了鱿鱼了。你这样下去怎么能行呢？嗯，千里马常有，伯乐不常有。儿子，公司啊也正在招人呢，你是不是考虑考虑来公司啊？你早点来公司，可以早点帮助爸爸。啊？哎呀，爸，您不知道，我如果去公司上班的话，那……同学该笑话我。嘿，你管别人干嘛？你是我儿子，你有这个能力就行，是不是？是啊，听你爸的没错。哎，把鸡蛋吃了，每天早上必须要吃一个鸡蛋啊。坏了坏了，我迟到了。你这么急干嘛呀？哎呀，莫非今天第一天上班，我得去送他？那你不去面试了？妈，你儿子星期天不应聘，走了，拜拜。建国，您毕业这么长时间了，整天这么辛苦，这哪行啊？他辛苦，我看他找工作比玩还轻松呢。那也不能总找不着工作呀。现在的年轻人心气儿高，在社会上多磨练磨练，也未必是坏事。不好意思啊，那边堵车呢。今天我第一天上班，你知不知道？我知道，放心，耽误不了事儿啊。我叫周晓峰，今年研究生毕业。虽然没有什么工作经验，但是我能吃苦，一定会把领导交给我的工作做好。作为一个物流管理者，应该以最低的物流成本来衡量这个平衡点，而这个最关键的地方。就在于对物流活动所进行的计划、协调、组织和操控上，以上任何一点做不好，都会影响到成本和管理的差价。这个差价越大，就越会影响到我们的盈利额。当差价超过这个平衡点的时候，我们自然而然就会在贸易之中处于逆差的被动局面。那，依照你的解决办法呢？我觉得应该将物流活动的场所。和管理体制强大起来，最起码应该满足这些基本要求。首先，主要是面向社会服务；其次，是健全的物流管理功能和完善的信息网络；最主要的是诚信。难得啊，你掌握的这么专业。不过呢，这些理论观点，要是运用到实际当中去，可就不像你想象那么容易了。所以啊，我们做什么事情都得要从实际出发，哎，从头做起。我这里啊，真缺少一个货物调度员，愿不愿意来试一试啊？我愿意。哟。还没找到工作呢，千里马，您不是也还没聘到人才呢吗？伯乐，如果你肯向我道歉的话，我可以考虑考虑。哼，您还是省省吧。谁说我来这儿就是为了找工作？这么说，你也是来招聘的？怎么，不行啊？喂，你好，七彩伟业，请问您找哪位？你好，请问贵公司有没有一位叫做莫非的大美女啊？你怎么？电话打这儿来了，这还不容易。哎，莫非，呃，我点了一桌子你喜欢吃的好东西。别闹了，行不行？今天可是我第一天上班。喂，你好。喂，小芳，是我、啊。我这正上班呢。忙？什么事儿啊？我说你们这一个个的都怎么了
不就找着份工作吗？回头我再给你打花钱啊啊！好，拜拜，小峰。行。老爸，我来报道来了。这么快就向我投降了？我只是寻找一条捷径，尽快的实现我的人生价值。没你想的那么容易。年轻人呐，不要心高气傲。你不要在外边受到了挫折和困难，就回来让我给你解决，向我抱怨。这些啊，都不像我的儿子。老爸。您就放心好了，我一定会通过自己的努力做出成绩给你看的。说吧，你的要求。嗯，销售部经理。哇！哎，快点，快点，快点！等等我们。儿子，台上打西边出来了啊！赶紧追！这有什么好事儿啊？喊不动了，姐，你怎么那么高兴啊？我当然高兴了。哎，本少爷找着工作，而且一入职就是部门经理，月薪八千块。什么？八千？哪个公司这么大头啊？要你这个要智商没智商，要情商没情商，困难户。说吧，今天晚上。想让我请客吃什么呀？吃吃吃吃吃，吃西餐，涮羊肉，啊，看来真是发了。上班第一天，我老爸就把当月的工资发给我了。什么？你还是去你爸爸公司了？怎么，不行啊？你怎么这么没志气啊？居然还是向你爸爸投降了？什么叫投降啊？我那是尽快的实现我的人生价值。起码在我老爸的公司做的是自己老本行，不像你们两个真真正正的没出息没气。你什么你啊？还想打我啊？干嘛呀？干嘛呀？多大个事儿啊？不就上班吗？到那好好干，给老爸争个脸，有什么了不起？哎，我同学们注意了，没有工作经验的优先啊。喂，喂喂，同学们都注意了啊！没有工作经验者优先。我们公司就招没经验的，谁没经验就招谁。我我我我我我我我我我！胡闹！你看看你是怎么面试的？那几个大学生其实挺不错的，我看，呃，咱们把他都录取算了。那优秀的大学生多了去了。人家挺不容易的。你以为开公司做生意是搞慈善吗？那咱们公司现在那么多的大叔大婶，还不得注入点新鲜血液？你知道这些叔叔阿姨在这个行业里边摸爬滚打了多少年吗？你所谓的那些新鲜血液，来到公司能马上上手啊？时间成本咱先不说，你们现在这些大学生，有几个不是端着碗里看着锅里的？刚刚培养出来，马上都都走了。哎呀，好好好，您说什么都是对的，我呢，做什么都是错的，这下总行了吧？我也没有完全否认你。作为你的父亲，我是给你指出问题，教你怎么办事。那几个人，既然已经招进来了，那你就是代表了公司的决定，明白我的意思吗？放心吧，老爸，保证完成任务。起来，起来，快点了啊！开工了。楼下这一定要注意轻一点啊！好，注意拿轻放。三六三六。三十七、三十八、三十九、四十一、四
，三十九，四十一。不对，我这记得这明明是三十九这箱。哎哎哎，小伙子，捣乱吧。我说四十一就是四十一，您看我这记着三十九。我告诉你，我一看这堆儿，我就知道它是多少。新来的，大学生吧？不行，咱们练练。来，哥儿几个，三九八，谁怕谁呀、啊？啊的话，我们还可以在您的那个网站的域名上再优惠百分之三，你觉得怎么样？哎呀，莫小姐，前段时间啊，我们也有做过网络推广，哎，那一段时间下来，效果不是很好哎。哦，这次不要你看，你看，你看，潘总，我们现在那个那个关键字都是经过互联网专业技术核实的，绝对能让您公司的产品放在首位。你再你你再看一下，考虑。莫小姐，我跟你说，关键啊，我对虚拟的东西不感兴趣。哎呀，我跟你说，今晚还有好多事情呢。这样，我们以后再说。来，跟姐姐拜拜。啊、哦、不不不，潘总潘总潘总潘总，真的，我们的网络推广绝对能让你公司的利益莫小姐，小王送下莫小姐哦。好，潘总潘总潘总潘总，你再听我说，潘总潘总。什么戏？赶紧搬去呀、啊！快点啊！哎，快点快点啊！我一会儿还有事儿呢。嗯、张哥，要不你下来一块帮忙搬一下吧？一会儿完事儿了啊！就你事儿多，有这功夫，早搬完了，快点吧。谁叫他是经理他弟弟呢？咱自己帮吧，一会儿完事儿了。行了行了行了不让抽烟，知道不知道？你他妈有病吧！去一趟。我说你丢不丢人呢、啊？你啊，在自己家厂门口子打架，你打完人还恶人先告状，是他先动手打的我。住口！你今天形象有多差，你知道不知道？你以为你是我表弟可以不搬货物了？谁让你小子目中无人呢？你还有脸说，爱干就干，不爱干给我走人。姐，我现在是你经理。拿过
。干脆啊，到我爸公司工作算了，挣的又多一点，干活还轻松。我不想这么快就放弃。这毕竟是我第一份工作。哦，对了，咱们学校的宿舍也快到期了。我想在外面租个房子，你还租什么房子？搬到我们家算了，省着跟外面收租。不结婚绝对不行，这是原则问题。知道你这叫什么吗？死要面子活受罪。赵峰，少了六箱货，怎么回事？不可能啊！快点看看去，快给我们看看去！这你们这货怎么装的呀？怎么这么乱呀、啊？没办法，从前一车偷正好装满的，现在少了货，就只能装成这样了。谢谢来从装。啊，大哥，你没开玩笑吧？我们这可急着送货呢，要谢自己谢吧。来来来，帮个忙，帮个忙，大家一块儿呗，一块儿呗。确实没有，不是，平常不挺老实的吗？知人知面不知心，这货少说也有三四万呢。这儿的赶紧打幺幺零，让警察解决。不行，警察把他带走了，谁来赔货，谁拿的就得谁赔。您这话什么意思？我又没拿凭什么我赔？你们不报警，我报警。我们物流公司丢了业主的货物，这是大忌。把警察叫来，弄得满城风雨，什么影响？你不要脸，我们还要这样脸呢？干嘛？别跑！别跑！赵总，我没有偷东西。我相信你的为人，但公司的损失怎么办？毕竟被偷的仓库是归你负责的。谁是仓库的调度员？货丢了就该找谁呗。就他有钥匙，就他进得去。行了，少说几句。货在他手上丢的，他不负责任，谁负责任？是吧？对，他不负。行了，行了，你们都别说了。张总，这件事我有责任，我愿意赔偿公司的损失。今天王总找我谈话了，啊，说什么了？他说这个月我要是再不交上单，嗨，我以为什么大事呢？下次你交给王姐我，保证让你一个月之内拿大单。真的吗，王姐？太小 case 了，听我的。王王姐，你请我吃吗？吃吧，谢谢王姐。妈。你身体好吗？咱家里的桃熟了吧？我特想吃。您别一个人收啊，让喜旺帮忙。我这里一切都好着呢，每天很充实
比在学校时还开心。我每天吃得好，睡得香，生活条件也不错，又干净又方便。您尽管放心，一定要注意身体，别让我挂念。哎哎哎！怎么着？什么也别说了，这些事情一定要抓紧。第一次见面，要吃好啊！刘哥，这咱们公司新来的小莫，以后就请你多多关照了。OK， 那没问题。王姐，我真不会喝酒。小王，你的朋友太不给面子了吧？还是咱们喝吧。刘哥，哪里是小莫不给您面子啊？小姑娘呀，刚刚大学毕业，不会说话，您多包涵呢。不能这样喝、啊，这样。看着真让哥心疼死了，不可能吧？莫非她不是那种女孩？你是不是看错了啊？我能看错？我昨天晚上在酒店亲眼所见，她喝酒没关系，她跟那个男的搂搂抱抱，这种女孩想进咱们家，门都没有。她肯定是跟客户在谈事儿。他不是这种人，爸，请您不要这么轻易的污蔑他的人格好吗？反正，反正我是不会跟他分手的。什么？我污蔑？好你个臭小子！你长大了，翅膀硬了，竟然问一个女人说你爸爸污蔑，先我爸爸你，哪个天了你？啊！你没看清楚，哎，你能不能少说两句？你们俩啊！行了，我告诉你，你再继续和这个女孩来往的话，我跟你断绝关系。去哪儿了？金世林，你真跟那帮男人喝酒去了？去了怎么了？别告诉我你来公司就是为这事。你听我说，你听我说，莫非我不是离开你？他喝了多少？没喝多少，就是今天心情不太好。哎呀，行了，妈，哎，这都什么年代了，你们俩还搞什么什么包办婚姻？哎，真是，哎呦。你就不能少说两句啊？哎，跟你说啊，一会儿人家姑娘来了，你要对人热情点儿。嗯，记住，这笑，笑起来。嗯，这个，哎呦，哎来了，快快，快点，你快点去呀！来了来了。告诉我了，你告诉我你的生日啊，呃，阳历阴历都要告诉我，到时候妈妈要给你过生日，不不，是阿姨要给你过生日。我们还有点事儿，你们先聊。今天啊，多做几个菜
，啊，好，哎，走，哎，你们聊啊。哎，姑娘，对了，我来问你，你是南方人还是北方人呢？喜欢吃酸甜口的还是麻辣口的？哎呦，妈，你快别问了。好了，我不问了，咱们就定了，中午吃西餐怎么样？我打电话订份西餐，好吧？好，走走走走，你们聊啊，不要客气啊，吃水果，吃水果。哎呦喂！哎呦，你轻点儿。哎呦，干嘛？你什么情况啊你？啊？哎，你什么情况啊？人家找对象来了，你跑来干嘛？我是帮助大龄青年解决婚姻问题了，知道吗？哎，别忘了，你小的时候还追过我呢，还给我递过纸条呢。我什么时候给你递过纸条？哎，你干嘛不承认啊？小心！小风，你醒了。呃，哎，别起来啊，别这伤刚包上。别别这次砸的太重了，也许过不了多久，我就不记得你们了。哎呀，别瞎说。世明。莫非是个好女孩？你要好好珍惜她。兄弟，你怎么了你？你别瞎说，你别吓我。趁着现在我还清醒，你们俩……哎，你别动啊！你把事儿给定了吧。我也不知道能不能亲眼看到你们步入婚礼的殿堂。定了吧，这样成全了你们，也满足了我。小峰，你别吓我。小峰，说半天你也不流眼泪，要热死我了。嘿，臭小子，我脑袋什么？我让你小子，我疼，我让你抽。哎呦，哎呦，好了吧？哎，好了吧？啊，这就叫报应啊！哼，让你闹。哟，张总。哎，有人呢。快请进。这是我同学。哦，来，哎，我来，我来。你好，张总。哎，您坐。我来看看你的伤好的怎么样了。嗨，张总，您放心，他呀可是我们学校出了名的铁人。你只要给他十分钟，立马出去给你干活去。咱们公司啊，最近也挺忙的，有好几个大的竞标都没有结果。行了，你们再多玩会儿啊。那我走了。啊，行，好好休息。慢走啊！哎，走了啊！嗯。喂，是我。啊，我知道。你在干嘛呢？呃，我在陪一个客户呢。行，那你忙吧。哎。
。你怎么知道我在这儿？把你手机关机，就猜你在这儿。小峰，恐怕我和沈明走不到一块儿。不会吧？又看上哪个帅哥了？你能陪我看会山吗？好。以前我一直觉得自己像一个没有发芽的种子，无依无靠。北京这么大，没有一处空隙可以让种子生根发芽。尤其到了晚上，看着这万家灯火，觉得没有一盏灯是为自己而亮的。但是现在我突然觉得，原来只要你意志坚定。哪怕只有灰尘和露水，种子照样可以生根发芽。对，只要我们努力。哎，想吃这口想了好久了都。<笑>是吧、嗯？好吃。好吃，你就多吃点呗，妹妹。呃，过两天呢，你就要到你学习和工作的地方去了。哥就祝你一路平安。那我就祝你们幸福。我们？哥呀，你要是个演员，那肯定是最烂的。<笑>你既然喜欢他，就要坚持。他也没结婚。你干嘛不坚持啊？你也给我记住了，好好学习，天天向上，专业第一，别搞对象啊！哎呦，烦不烦啊？喝酒吧，<笑>来，干杯。我们之间还有什么好谈的？我希望能够当面跟你解释。并没有误会你，只是先这样吧，我快到家了，有空再聊吧。嗯、小峰，是我，我感觉有人在跟踪我，你能马上过来一趟吗？好，我马上到。别怕，想和你交个朋友。别过来，待会儿报警了啊！你放手，你放手，救命啊！救命！开玩笑吗？去哪儿？去哪儿？去，去，哎，快跑！没事，没事。
兄弟，莫非是个好女孩？别人不了解她，难道你还不了解吗？心疼啊！这话什么意思？松开！你先把话说清楚。你给我松开！松开！你给我松开！我问你，我和莫非还是男女朋友吗？当然是了。那我们俩还是兄弟。是，是兄弟，我们俩的事你以后少管。看见没有？这就是红树集团的老板，是咱们准备竞标项目的决策人。干活吧，哎，刘总，你看你总也不来，这这咋的也得请你吃顿饭在这儿。老朋友了，不用那么客气啊。今天还真不行，我约人打球了，改天吧，好不好？改天，好好好啊。那改天我给你打电话。好，电话联系。啊好了，好了，再见啊！哎，好。歇会儿，歇会儿。哎呀，看来啊，不服老就是不行。这体力啊，比起你们年轻人来，差一大块了。我看您身体不错，其实刚才我一直绷着劲儿，要不然我早撂拍了。小伙子，看你这样，刚从学校毕业吧？您说对了，嗯，工作没多长时间。现在要找一个工作呀，太不容易。找工作是，关键是怎么调整好自己的心态。嗯，我刚毕业那会儿呢，总想干一番轰轰烈烈的大事儿。嗯，可一工作才知道，这只是万里长征的第一步，根本就没有什么捷径可走。谦虚啊！哎，大哥，我给您投的毛巾去。哎哎哎哎，不用不用不用不用，不用，我自己来，我自己来。凉着擦着舒服啊，您接着。我上。小伙子，是北京人吗？我祖籍是湖南的。湖南？湖南什么地方？李陵。哎呀，小伙子，咱们哥俩得握个手，咱们是地道的老乡啊！真的？可不真的嘛
。这么巧啊！有什么事儿给我打电话，别客气，啊！谢谢您。什么呀？哎呦，老家的烟浆片哎，咱们特产。嘿，嗯，真香你尝尝，你做的，我做的，了不起，嗯，怎么样？太好吃了，太地道了，嗯，以前想吃这烟浆片得托人从湖南老家往这儿带。以后我再想吃啊，就找你了啊！没问题，别的不行，姜片我还是买得起的。管够。好，等你半天了，打球，开始，走。来。小王，你现在到底在哪儿上班？我在物流公司上班。都负责些什么工作？我主要是干物流调度，负责物品的调配、出库、入库什么的。哎，你们公司的规模有多大？我们公司有两个一千平米的恒温库，可调配的车辆日运载力在四百吨左右。不小啊！我们总公司下个月要对所有的这个物流公司进行公开的招投标。我想啊，邀请你们公司到我们公司来竞争，太好了。哎，刘哥，我们公司规模有限，我怕和那些大的物流公司比起来。哎呀，那些个硬件都不是关键问题，最重要的是你们公司的软件，比如你们的仓储能力啊，运载能力，还有你们的售后服务。诚信，哎，诚信。才是我最看好的，怎么样？有没有信心？有。好，来。这个红处公司是一个跨国大公司，他能看得中像我们这样中等规模的物流公司吗？我想，如果我们加强软件方面的能力，还是有的一拼的。而且和那些大公司相比，我们还有很大价格上的优势。这些都是你什么时候做的呀？我休息的时候做的。这份竞标书啊，对于我们公司来说真是太重要了。我觉得在最近的物流活动当中，所耗费的物化劳动力和活劳动的货币没有达到客户满意的水平。不过，只要我们进行内部调整，优化我们的产业模式，我相信在同等的物流公司当中，咱们还是有实力的。而且，对于那些大公司的招标项目，我们还是有竞争力的。那好，这个就全权交代给你负责了。谢谢经理对我的信任，我一定出色完成任务。好，哎，小峰，嗯，上次那六箱货的事儿，经理，这事儿已经过去了。哎，小峰。张总，那个小王和老张呢？他
他们刚出去。哦，那你去送一趟吧。我是忙得抽不开身，今天得要把这所有的货啊都得运过去。西山郊外。哎，这箱货你可得要当心一点啊，都是有着极其高的艺术价值的名贵瓷器，可不能出半点差错。放心吧。说话呀！怎么了，小峰？小峰，小峰，没事儿，有我们俩在呢，没问题，啊。那你跟伤者家属联系上了没有？情况怎么样？暂时生命没有危险，腿部多处骨折，急需输血。你们几个谁是 O 型血？我是，我也是。哦，跟我来。你们俩谁是病人的家属呀？我。给我把住院费交一下。好。没事吧？没事儿。真希望那个老人能平平安安的，可别出什么大事儿才好。你放心好了，小峰刚才不是说了吗？事故发生的时候他已经把车停了下来，应该没事的。希望如此吧。莫非？怎么了？我我想。你一会儿去干嘛
，我要去趟公安局，去看看那个老人还有什么亲属没。我陪你去吧。今天路滑，你也一直没有休息，还愣着干嘛？走吧。嗯。哎。爷爷，您好点没有周晓峰，出来一下。哎，应对，在这儿签个字。到事故科取车。哎，这老头人特别可怜。他唯一的亲人半年前出了车祸，白发人送黑发人。他的情绪一直很难控制，上次是跳楼，下次指不定又干出什么事儿来。都来看看。明白。应对，应对。以后开车开慢点。我马上到。就这样。辛苦了，别客气。
，下次指不定又干出什么事儿来。爷爷，亮亮说，他最近工作很忙。作为年轻人呢，应该把事业放在第一位。他说他有时间啊，一定会来看您。如果您想他了，随时可以用这个给他打电话。
你怎么才来啊？叫我来有什么急事儿啊？我准备辞职。骗人！这是我想了很久的决定。真的？干嘛呀？我呀，要重新干件事儿。你呀，可得想好了。你还记得以前我说过，只要我努力，这万家灯火总有一盏会为我而亮。现在也不知道会不会为我而亮。当然会的，小峰。你过来，你看那盏灯没有？只要你努力，它一定会为你点亮的。谢谢，你坚定了我的信心。这件事我已经决定了，能不能借我点钱，我一定要做。张总，对不起啊、嗯。这种事情啊，公司以前也发生过。我当时就一心想着怎么救人了。反正事情也发生了嘛，你别多想了。公司的理赔部门也和保险公司啊取得了联系。哦，我忘了告诉你了，我们中标了。真的？我们真的中标了？这次还多亏了你呢，要不是你的标书和你对公司未来发展的建议，我们也不可能一下子拿下这么大的单子
。太好。回头啊，我想把和红树集团有关的工作都交给你来负责。哎，张总，呃，啊，好。怎么了？吞吞吐吐的。能有我的奖金吗？还能少得了你的呀？我会加倍给你的。这是五万块钱，先拿着用啊。剩下的百分之五十啊，我会让会计打到你的账号里去。回去好好休息，养足精神回来工作。张总，哎，跟您商量件事儿。说吧。这老大爷是因为我受伤的，我想到医院好好照顾他。我想请一段长假。长假多长啊？我想停薪留职。你开什么玩笑啊？你的事业刚刚开始，停什么职啊？我还没想好，我也不知道怎么跟您说。我不知道你怎么想的，我相信你也不是那种人。如果别的公司给你更高的平台的话，我也不会阻拦你。张总，我没有这意思。那你什么意思啊？我们公司需要你这样的人才，你也需要我们公司这样的平台发挥自己的才能。你想照顾老人的心情，我是可以理解的，但那不是一种工作。我认为我可以把它当成自己的工作，把一份交给保姆就能做好的工作，让一个受过高等教育的人来完成，那是对社会资源的严重浪费。您没理解我的意思。我不管你是什么意思，我希望你慎重的考虑考虑，你弄清楚自己到底想要什么，把握好自己前进的方向，不要白白浪费了大好青春。喂，明明，来来来，快看看，这是咱们公司下个月的新项目。愣着干嘛？快过来啊！爸，我想跟您借点钱。到财务室去拿不就行了吗？不，我想直接跟您借。跟我借？借多少？二十万。你要那么多干什么？我想靠我自己的能力去做些事情，这样的话，等您老了以后，我要用自己的本事来养活您。明明，这个卡里有三十万，你多拿去吧。爸，我用不了那么多，二十万就可以了。二十万是我借给你的，另外十万是我在你身上的投资。借给你的钱我可以不要利息，但是我的投资是一定要回报的。如果你能接受这个条件的话，你就把钱拿走。钱呢，固然是好东西，有了钱可以得到很多。但并不是什么都可以得到。人活着，总得有些追求，尤其年轻人，还是应该多为社会做些有益的事情。儿子，你认准了一个目标，就要锲而不舍，没有什么办不成的事情。我希望你呢，向我借钱，这是最后一次，爸。您放心，我一定会做出一番事业来给您看的。不是为了我，是为了你自己。我会还你的。这钱我不用你还。我不想欠你人情。听清楚，算我一份。
呀，可来了，里边坐。不错啊，这么快就开业了啊！哎呀，等会儿啊，哎，来来拿了，不用不用不用，拿着拿着，一点小意思啊、哎！谢谢你们，李哥。小朋友们，问一下，桃花岛老年童乐园怎么走？往右拐，再往前走五百米，五百米，五百米哈，谢谢，快走，赶紧。咱们去那块儿帮忙啊！走吧，帮什么忙啊？到时候咱还面试呢，衣服脏了。来了，去吧，一起去。啊，走吧。咱俩去吧。去吧。快点，快点。等我一下。来，哥哥，我帮你，我帮你来。你叫什么名字呀？你是哪个学校毕业的？呃，你之前有过什么工作经验吗？没工作哪来的什么工作经验呀？你们这是招聘歧视。最近我们都太忙了，好久没有在一起爬山了啊！是啊，因为最近我们都很辛苦嘛。哎呀，这是我们走的第一步啊！虽然我们的经历不同，但都得到了最宝贵的东西。说的没错，经历才是最重要的财富。<笑>你也算成熟了。行行，让我们努力啊，就会有所收获。好，让我们一起努力。来，来。朝着我们心中的目标，一、二、三，出发啦！